Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kontroversi seputar interaksi tim kampanye Trump dengan pemerintah Rusia menjelang Pilpres AS terus berkembang. Kini Jaksa Agung Jeff Sessions yang menjadi sorotan setelah mantan anggota tim sukses Trump ini kedapatan tidak jujur terkait pertemuannya dengan Duta Besar Rusia dalam sidang konfirmasinya di hadapan Senat Amerika Serikat. Awal minggu ini, Jaksa Agung Jeff Sessions dijadwalkan menyampaikan penjelasan kepada Komisi Senat mengenai komunikasinya dengan pemerintah Rusia dalam kapasitasnya sebagai tim kampanye Donald Trump. Dalam sidang konfirmasinya sebagai Jaksa Agung, Jeff Sessions menyatakan tidak berkomunikasi dengan pemerintah Rusia semasa kampanye. Kenyataannya ia bertemu dengan Duta Besar Sergei Kislyak September 2016. Desember lalu lembaga intelijen Amerika menyimpulkan Rusia melakukan operasi rahasia termasuk meretas email Partai Demokrat guna membantu kemenangan Donald Trump. This is now the fourth person with the Trump campaign that has these questionable contacts and wasn't completely forthright about it. Melalui serangkaian Twitter dan tanpa mengajukan bukti, Presiden Trump menuduh pemerintah Obama menyadap teleponnya di Trump Tower semasa kampanye. Hal ini dibantah juru bicara Presiden Obama dan semakin memicu kekhawatiran termasuk dari wakil rakyat Partai Trump sendiri. I'm very worried that our president is suggesting that the former president has done something illegally. Sebagai jaksa agung, Jeff Sessions seharusnya bertanggung jawab atas penyelidikan tuduhan campur tangan Moskow dalam Pilpres AS. Ia telah menyatakan mundur dari penyelidikan tersebut, namun wakil rakyat Partai Demokrat menyatakan hal ini tidak cukup dan menuntutnya mundur sebagai Jaksa Agung. Pertengahan Februari lalu, Jenderal Michael Flynn, penasihat keamanan nasional Presiden Trump, juga mundur setelah kedapatan tidak jujur terkait komunikasinya dengan pemerintah Rusia menjelang Pilpres AS. Demikian laporan tim VOA. Dari Washington DC, kita beralih ke Pantai Barat Amerika Serikat menengok Girls in Tech di San Francisco, California. Organisasi ini didirikan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perempuan yang meniti karir di bidang teknologi. Didirikan tahun 2007 dengan berbagai program pelatihan dan perekrutan, kini anggotanya mencapai 60 ribu orang dengan 60 cabang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bukan rahasia lagi kalau tidak banyak perempuan di Silicon Valley atau industri teknologi pada umumnya. Menurut data Bloomberg, 70% lapangan kerja Silicon Valley masih didominasi laki-laki. Untuk menarik lebih banyak perempuan berkarir di bidang teknologi, Girls in Tech lahir tahun 2007 sebagai wadah ngobrol seputar karir dan bisnis dalam bidang teknologi. We create a framework to help women accelerate their careers in STEM. Um, we provide mentoring programs, networking, recruiting, uh, basically anything that we can do to promote diversity in the companies in and around the area and abroad. Lauren Feldman mengatakan sejak didirikan Girls in Tech tumbuh pesat. Over the past 10 years, Girls in Tech has grown exponentially. Uh, San Francisco is the founding chapter. Kini Girls in Tech memiliki 60 cabang di berbagai negara termasuk Indonesia. Belum terlalu banyak cewek-cewek yang berkiprah di bidang teknologi. Padahal kita pikir penting banget uh, untuk punya lebih banyak wanita uh, Girls in Technology. Sejak didirikan tahun 2011, Girls in Tech Indonesia aktif mengadakan meetup dan kini punya ribuan anggota di Jakarta. Aktivitasnya termasuk kampanye seperti Why Not, kerjasama dengan Facebook. Lewat kampanye ini, Girls in Tech Indonesia ingin mengajak perempuan di Indonesia untuk berkiprah di bidang teknologi. Semua teman-teman cewek di Indonesia, di Jakarta terutama, uh, kalau mereka ingin berkiprah di bidang teknologi, kita bilang Why Not. Start in tech, why not? Aulia berharap Girls in Tech bisa mengajak lebih banyak perempuan berkarir di bidang teknologi yang juga akan mendorong perekonomian Indonesia. Dari Silicon Valley, tim VOA. Masih di San Francisco, saudara, tahukah Anda bahwa salah satu kedai ramen paling populer di kota ini bukan milik orang Jepang namun pasangan diaspora Indonesia? Leo Gondokusumo dan Febri Arnold mengaku selalu berusaha menghadirkan yang terbaik bagi pelanggan termasuk dengan membuat sendiri semua bahan ramen mereka. Kirimachi Ramen yang terletak di Embarcadero Center, salah satu lokasi prima di kota San Francisco, selalu dipenuhi pelanggan yang mencari makanan mengenyangkan sekaligus menghangatkan tubuh. 
Pemiliknya, pasangan suami istri diaspora Indonesia Leo Gondo Kusumo dan Febri Arnold yang merintis bisnis ini sejak 4 tahun lalu. Leo awalnya belajar membuat mie kuah khas Jepang ini sendiri, tapi kemudian memutuskan mempelajarinya langsung ke Jepang. Dari saus, sup, hingga bahan utama ramen yaitu mie dibuat sendiri oleh Leo di restorannya. Well, satu lebih enak ya. <laughs> Terus untuk marketing juga. Actually di San Francisco kita cuma ada dua ramen shop yang buat noodle sendiri. Keunggulan cita rasa ini diakui oleh pelanggan Kirimachi Ramen. I went to Tokyo, Japan and I I went to a ramen festival. Like I went to all the best ramen shops that people would tell me and I still couldn't find anything as good as this. Untuk mempertahankan pelanggan dan memenangkan kompetisi, Leo rutin melakukan perbaikan terhadap menu yang disajikannya. Strategi kalau menurut saya cuman um, listen apa yang customer mau ya itu itu salah itu ya key yang paling penting besides uh, do your best jadi create the best food and then try to improve if the customer doesn't like it just don't be offensive dari San Francisco California VOA Saudara kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.